നമസ്കാരം മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ജ്യോതിഷവിധിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ജ്യോതിഷവിധിയിലെ രണ്ടാം ഘട്ടമായ ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ക്ഷേത്ര ദർശനത്തില് വഴിപാടുകളുടെ അർത്ഥങ്ങളെയും ഫലങ്ങളെയും കുറിച്ചുമായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ വാരം നമുക്ക് നാളികേര മുടക്കിൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വഴിപാടിനെ കുറിച്ച് അടുത്തറിയാം ഒട്ടുമിക്ക ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഗണപതി ഭഗവാനെ സങ്കല്പിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന നാളികേരം അടിച്ചുടയ്ക്കൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വഴിപാട് സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ തന്നെ ഇതിനായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതായ ശിലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കരിങ്കൽ തറയിലോ നാളികേരം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ ബാഹ്യാവരണമായിരിക്കുന്ന ചിരട്ടയും അകത്തെ കഴമ്പും ചേർന്ന് ചിന്ന ഭിന്നമാവുകയും അന്തർഭാഗത്തുള്ളതായിരിക്കുന്ന ജലം ബഹിർഗമിച്ച് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നാളികേര മുടക്കൽ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന വഴിപാട് ഇതിന് നമ്മൾ യോഗശാസ്ത്ര രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അർത്ഥതലങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും അനേകം സാധനാ മാർഗങ്ങളിലൂടെ യോഗശാസ്ത്ര ദൃഷ്ടിയ മൂലാധാര പത്മത്തിൽ സുപ്താവസ്ഥയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കുണ്ടലിനി ശക്തിയിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ ശക്തി ഉപരുപരിയായുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഷഠാധാരങ്ങളെയും ഭേദിച്ച് തൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന സഹസ്രാര പത്മത്തിലെ പരമശിവപഥത്തിൽ ലയിക്കുന്നത് ഭൂമിസ്ഥാനമായ മൂലാധാര ചക്രത്തിൻ്റെ അധിഷ്ഠാന ദേവതയാണ് ഗണപതി അതായത് യോഗമന്ത്ര സാധനകളിലൂടെ ഉയർന്ന് ബോധതലത്തിലേക്ക് കുതിച്ചുയരുവാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള കുണ്ടലിനിയുടെ സ്വരൂപമാണ് എന്നർത്ഥം നാളികേരത്തിൻ്റെ പുറന്തോടെ സ്ഥൂല ശരീര പ്രതീകവും അകത്തെ കഴമ്പ് സൂക്ഷ്മ ശരീരവും അതിനകത്തെ മധുരപൂർണമായിരിക്കുന്ന വെള്ളം കാരണജലമെന്ന ആപസ്സിൻ്റെ പ്രതീകവുമാണ് അന്തർമുഖമായ സാധനയിലൂടെയും തൻ്റെ ബോധതലത്തെ ഉയർത്തി അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബോധതലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുവാൻ തുനിയുന്ന സമയത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വരുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം തന്നെ തരണം ചെയ്യുവാൻ വിഘ്ന വിനാശകനായിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് മുന്നിൽ നാളികേരം ഉടയ്ക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ് ചിന്ന ഭിന്നമായ നാളികേരത്തിനെ പോലെ തൻ്റെ വിഘ്നങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തീർന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് സങ്കല്പം കാര്യതടസ്സങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ ഇത്രയും ഫലപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു വഴിപാട് വേറെ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം 